फाइन सो दैट्स दैट्स व्हाट अगेन अवर माय पॉइंट इज मैं जिस पॉइंट पे था मैं वहीं पे आ रहा हूं वापस यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉल जैसे अगर आप नोटिस करें इस पॉलिनोमल की डिग्री कितनी थी टू तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि पॉलिनोमल की जो डिग्री होती है वो हमें क्या बताती है एट मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जीरो कितने जीरो आ सकते हैं तो एक डाउट ये भी था मन में कि सर ये जीरो होते क्या है हर पॉलिनोमल के लिए जैसे कि इस पॉलिनोमल की डिग्री टू थी हमने जब स्टेप्स याद करी हमने सबसे पहले पहले उसे फैक्टराइज किया फैक्टराइज करके भी सॉल्व पॉलिनोमल इक्वेशन पॉलिनोमल इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमें वहां से दो वैल्यूज मिल गई x इक्वल टू माइनस थ्री और x इक्वल टू माइनस टू ये कोई भी नंबर नहीं है दे हैव अ वेरी गुड वेरी नाइस प्रॉपर्टी इन दोनों नंबर्स को जब मैं हमारे ओरिजिनल पॉलिनोमल में डालता हूं तो ये दोनों नंबर एक ताकत रखते हैं अपने पास कि जब इनको यहां पुट किया जाएगा रिजल्ट जो है वो जीरो आएगा यू कैन चेक सो इसलिए इन नंबर्स को क्योंकि दीज टू नंबर्स कैन कन्वर्ट माय पॉलिनोमल इनटू जीरो देयरफॉर वी कॉल दीज टू नंबर एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो हर पॉलिनोमियल के लिए ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको पॉलिनोमियल में डालने पर आंसर जीरो आ जाता है उन नंबर्स को उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाता है सो दिस इज वॉट सो फार वी हैव डिस्कस सो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे इन ऑल मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यानी हम लोग यहां तक क्लियर हो चुके हैं मैं वापस से इस पॉलिनोमियल को ही पकड़ के चल रहा हूं आई एम नॉट लिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्योंकि इसी को हम लोग कैच कर लेते हैं अगेन कम बैक ये रहा हमारा पॉलिनोमियल विच इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इट इज ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इट इज क्वाड्रेटिक और इसके जीरो अभी अभी हमने सॉल्व करके निकाले हैं कि जब इसके जीरो हमने निकाले वो निकले एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री मेरे पास दो जीरो आए हैं राइट नाउ दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टेंथ क्लास इन जीरो को लिखने का एक स्पेसिफिक मीनिंग है so from now we are going to round write one zero as alpha and another zero as beta right so this will be the symbol yani jo zeros hote hain unhe alpha beta gamma and so on is tarike se use karte hain so we we'll say that kisi quadratic polynomial ke jo do zeros honge un dono zeros ka jo naam hai wo naam kya ho jayega ek ko hum alpha bolenge aur ek ko beta bolenge koi restriction nahi hai ki aapko chote number ko alpha bolna hai ya beta aisa kuch bhi nahi hai you can you can give call anyone as alpha and anyone as beta okay so we have two zeros with us minus 2 and minus 3 this is what zeros now now what is something very important jab hamara lecture bhi aur aage jayega hamara jo topic tha jis pe ye pura 10th class ka polynomial khada hota hai hame relate karna hai zeros please be careful इन जीरोस का इस पॉलिनोमियल के कोफिशन से प्लीज आई आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन दो आर वॉचिंग द वीडियो एंड दो आर पी ऑफ एक्स इज नॉट विजिबल ओके आई एल जस्ट मूव माई स्क्रीन आई होप नाउ इट इज ओके नाउ इट इज ओके पी ऑफ एक्स इज ओके परफेक्ट थैंक यू हिया थैंक यू सो मच ओके सो अगेन सॉरी जस्ट ओके नो प्रॉब्लम ओके सो पॉइंट इज की हमें इसको रिलेट करना है P ऑफ x हमारे पास पॉलिनोमियल है ठीक है और जरा ध्यान से देखिए इस पॉलिनोमियल के कोफिशियंट क्या क्या है वन दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइव इज द कोफिशियंट ऑफ x, सिक्स विल बी टर्म एज कॉन्स्टेंट टर्म यहां पे तीन टर्म्स हमारे पास हैं, वन इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइव इज कोफिशियंट ऑफ x एंड सिक्स इज कॉल्ड एज constant term theek hai and now and we have two zeros with us minus 2 and minus 3 so what i am saying that we have a wonderful relation between these coefficients and these zeros zeros or coefficients ka ek bada acha relation hai usse aapko dhoondna padega usko dhoondne ke baad badi achhi interesting cheez nazar aayegi so i am going to uh, find that uh, aap log usko dekhte chalenge please be careful agar और आप लोग क्योंकि जो लोग साथ साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जो ऑनलाइन है बच्चे इस वक्त प्लीज आई वुड आस्क यू प्लीज टू फाइंड जस्ट फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों जीरोस का सम निकालिए व्हिच इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस इसे हम बोलते हैं एस ओ जेड एंड प्लीज इन एग्जाम्स डोंट यूज सच शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज ऑलवेज राइट सम ऑफ जीरोस दीज आर ओके व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग बट इन एग्जाम्स एज अमित सर ऑलवेज सेज दैट there are this this some technology uh, i mean how to present your answers please don't use such short forms it's not mathematically right i mean you should write full sum of zeros but okay for a while we can consider that agar main aapko ye kahu ki in zeros ka addition kar dijiye and i i think i hope everybody can do that so agar main alpha plus beta karta hu i'll get minus 3 and minus 2 and the sum will be minus 5 and please my i request you all to please remember this 
कि अल्फा और बीटा का जो सम है दैट इज माइनस फाइव एंड इफ आई आस्क यू बेटा प्लीज फाइंड अल्फा इन टू बीटा दैट मीन्स आई वॉन्ट यू टू प्रोडक्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरो दैट इज पी ओ जेड सो एल्फा इन टू बीटा विल बी माइनस थ्री एंड माइनस टू वेन मल्टीप्लाइड दे विल गिव यू सिक्स perfect perfect I, i can see that so many students are giving very right answers so perfect we have two things with us sum of zeros we have product of zeros sum of zeros hamare paas aaya hai minus 5 and product of zero hamare paas aaya hai 6 is that okay yahan tak class clear hai sab logon ko so we can move aur hame ab main hum log connect karne wale hain ki inka relation kya hai theek hai so again i'm going to wrap this please concentrate agar aap log jo log those who are online please pay your proper attention here don't get distracted so that hum log us topic ko ekdam catch kar paaye what we are actually trying to learn so let's get back to the main polynomial main fir se aapko ek cheez karne ki koshish karunga aap log fatafat apne apne notes copy mein dekhenge aur ek baar notice kariye ki zeros tak pahunchne ka rasta kya tha theek hai yaad karte hain hame pehla step hame polynomial milta hai step 2 hum usse factorize karte hain step 3 hum polynomial equation solve karte hain स्टेप फोर हम उन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके जीरो से कंपेयर करते हैं और हमें आंसर्स मिल जाते हैं जिन्हें हमने जीरोस कहा अब आप ये गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब जरा उल्टा आने की कोशिश करिए क्या हम इसको रिवर्स में ला सकते हैं डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट मींस अगर मैं आपको जीरो बना देता हूं और आपको ये कहता हूं कि पोलिनोमियल बना लो तब भी वी कैन डू क्या प्रॉब्लम है जरा ध्यान से देखते हैं इसको यहां पढ़े रहने देते हैं Now, as we all know that x equals to minus two and x equals to minus three, these two terms were known as zeros. Do you, are you are you sure with us? आप लोगों को I hope सबको याद होगा कि जब x को minus two और x को minus three हमने कहा था, इन्हें हमने कहा था zeros. Is that okay? So अगर मैं इसे वापस यहाँ ले आता हूँ, please be careful. ये मेरे पास zeros हैं. ये मैंने इसे शिफ्ट कर दिया तो दिस विल बी एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो एंड एक्स प्लस थ्री इक्व टू जीरो कुछ ऐसे बन जाएंगे राइट right? और जो ये टर्म्स थी इफ यू रिमेंबर इफ यू कैन प्लीज रिकॉल इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने पॉलिनोमियल का क्या कहा था फैक्टर्स राइट सो दैट मीन्स अगर मेरे पास जीरो है मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूं सो so दैट आप लोग कहीं मिस नहीं हो जाए अगर मेरे पास जीरो थे मैं उन्हें शिफ्ट करके क्या क्रिएट कर सकता हूं फैक्टर्स मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इफ आई हैव जीरोस विद मी आई कैन जस्ट ट्रांसफर टू द लेफ्ट एंड टू लेफ्ट साइड लेफ्ट एंड साइड दो नंबर एंड आई गेट वॉट द फैक्टर्स आई होप आई एम क्लियर टू ऑल राइट सो मेरे पास दोनों फैक्टर्स आ गए एंड वी ऑल नो अगर ये फैक्टर है और मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉट आई विल गेट आई गेट द परिनोमियल सो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दू यानी एक्स प्लस टू को एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दू देन वॉट आई विल गेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड यू कैन सी ये वापस हम वही आ गए जहां से हमने चलना शुरू किया था यानी यहां तक के लेक्चर में हम ये समझ गए हैं कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोस भी पता है किसी अननोन पॉलिनोमियल की बात हो रही है आपको नहीं पता था वो पॉलिनोमियल क्या है लेकिन अगर आपको ये पता था कि उसके जीरोस क्या है तो ये बहुत आसान है आप उन्हें शिफ्ट करिए फैक्टर्स बनाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यूल गेट द पॉलिनोमियल ठीक है सो वी वी आर आई मीन वी आर एट इन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग जोन ऑफ दिस लेक्चर सो प्लीज स्टिल बी कनेक्टेड अभी एक बहुत दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास जीरोस थे मैंने शिफ्ट किया मुझे फैक्टर्स मिल गए मैंने मल्टीप्लाई किया मुझे पॉलिनोमल मिल गया और को इंसिडेंटली मैंने वो पॉलिनोमल ऊपर लिखा हुआ था तो हम लोग का सबका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शूटअप हो गया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है साहब कि हमें जीरो बता दे देखो हमने पॉलिनोमल बना लिया यस यू आर राइट बट थोड़ा सा टर्न करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कुछ नई चीज सीखते हैं प्लीज नोटिस करिएगा अगर जी ऑफ एक्स में एक पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं प्लीज कॉन्सेंट्रेट मैं अगर एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं लेट्स से टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व सपोज मेरे पास ये पॉलिनोमियल होता है आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डोंट पे एनी अटेंशन राइट नाउ ऑन दिस पार्ट इस पार्ट को अभी आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए भूल जाइए मैं उसे हटा नहीं रहा बिकॉज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कोई चीज जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैंने बोल दिया इसलिए आप उसे लर्न कर ले नो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है राइट सपोज ये पॉलिनोमियल होता सपोज होता ही इस सब के बारे में हम डिस्कस कर ही नहीं रहे होते मेरे पास ये पॉलिनोमियल होता और मैं आपसे कहता कि बेटा इसके जीरो निकाल दो बहुत आसान है स्टेप वन प्लीज रिकॉल विद मी स्टेप वन फैक्टराइज step 2 uh, solve the polynomial equation step 3 you will get the zeros so let's try let's try agar main ise factorize karta hu so this is 2 into 12 24 
ट्वेंटी फोर के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर टेन आ जाए आई थिंक इट इज सिक्स फोर सा सो आई कैन स्टिल फैक्टराइज टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व एंड प्लीज नोटिस अगर मैं इसे अब फर्दर फैक्टराइज करता हूं आई विल गेट एक्स प्लस थ्री एंड आई टेक एन अगेन आई विल गेट एक्स प्लस थ्री सो प्लीज नोट इट डाउन आई विल गेट एक्स प्लस थ्री एंड टू एक्स प्लस फोर एज टू फैक्टर्स यानी अब जो मेरे पास फैक्टर्स निकल के आएंगे आई होप एवरी वन कैन सी द ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे पास वापस से जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है x प्लस थ्री और टू एक्स प्लस फोर और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर फैक्टर्स पता हो और जीरोस निकालने हो तो क्या सॉल्व करना पड़ता है प्लीज फटाफट अपने अपने मन में बोल लीजिए कि क्या सॉल्व करना पड़ता है पॉलिनोमियल इक्वेशन राइट सो वेन आई से पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब आपको फिर से इस पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स को जीरो से कंपेयर करना है और जब आप इस पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स की जगह ये वाले फैक्टर्स पुट करेंगे वॉट यू विल गेट एक्स प्लस थ्री इन टू टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड आई एम गोइंग टू राइट मे बी हेयर सो दैट यू कैन ऑल सी I hope it's clear to all of you. I, I hope you can see why can't we take uh, take minus two? Uh, okay, you can try minus twelve and minus two. If we take minus twelve and minus two, someone asked that why can't we take uh, minus twelve and minus two? Think on it. If I minus twelve and minus two, I will multiply them. Then it will be plus twenty four. But if we add minus twelve and minus two, it will be minus fourteen. It will not be ten. जबकि फैक्टराइज करते अगर हमें प्लस टेन चाहिए था दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर डाउट है तो वही पूछिए राइट दिस इज ओके यस वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म यस यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट शुड बी सर बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड राइट सो बट माय पॉइंट इज फैक्टराइजेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं मेरा मेरा मेन कंसर्न अभी यह है मैं ऊपर इसको थोड़ी देर को रब कर देता हूं कोई इश्यू नहीं है हम लोग वापस लिख देंगे बिकॉज वी नीड आई मीन आई नीड टू बी वेरी मच केयरफुल दैट You you all should be able to see what I am writing. Okay, so मैं इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूं यहां से और मैं इसे वापस लिख दूंगा So अब अब point is हमारा जो discussion चल रहा है वो ये चल रहा है कि आ, हमारा जो g of x था finally हमने उस g of x को फैक्टराइज करते करते कहां तक आगे खड़ा कर दिया है हमने दो फैक्टर बना दिए फैक्टर्स हैं x प्लस थ्री एंड टू एक्स प्लस फोर ओके सो दिस दीज आर द टू फैक्टर्स ओके Uh, no, we can't. Now I think you cannot. You can see now, right? Okay. So, so these are the two factors: x plus three and two x plus four. And again, my question to all of you, right? Agar mujhe in factors se zeros nikalna hai, what I have to solve? Polynomial equation. Or jab main polynomial equation ko solve karunga, to mujhe x plus three or टू एक्स प्लस फोर को जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा ठीक है? और जब मैं इन्हें जीरो से कंपेयर करूंगा, sir, please, please, आराम से. Okay. Uh, I just repeat. सी पॉइंट इज इफ यू हैव डाउट हमें ये फैक्टर्स मिल गए फैक्टर्स मिलने के बाद अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो आई हैव टू सॉल्व पॉलिनोमियल इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है मुझे इन दोनों फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर करना है राइट right? और जब मैं जीरो से कंपेयर दिस इज दिस इज समथिंग कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन राइट और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा वट आई गेट वही दो केसेस दो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं रिजल्ट जीरो आ रहा है ये कब हो सकता है जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा राइट सो वी हैव टू ऑप्शन वी हैव टू ऑप्शन लाइक एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो सेकेंड केस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो बी केयरफुल आई हैव एक्स इक्व टू माइनस थ्री एंड टू एक्स इक्व टू माइनस फोर विच विल गिव मी एक्स इक्व टू माइनस टू नाउ वी आर एट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे आ गए जरा ध्यान से देखिए प्लीज नोटिस ये मेरा पॉलिनोमियल था एक नया पॉलिनोमियल लिखा था मैंने टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व राइट जब मैं इसको फैक्टराइज करके आया तो मुझे जीरोस वही मिले हैं माइनस थ्री और माइनस टू जो कि थोड़ी देर पहले एक पॉलिनोमियल हमारे पास मैं यहां पे लिख देता हूं हमारे पास पहले एक पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स जिसको मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अभी मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा था जी ऑफ एक्स जिसको मैंने लिखा था टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस द पॉइंट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज ये दोनों पॉलिनोमियल जब फैक्टराइज करके जीरोस बनाए जाते हैं इन दोनों के जीरोस माइनस थ्री और माइनस टू आ गए ठीक है सो वी आर एट वेरी इंटरेस्टिंग टर्म प्लीज एवरीबडी बी केयरफुल ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल थे दोनों को फैक्टराइज करके जब मैंने इसके जीरोस निकाले तो जीरो सेम आ गए यस अगर मैं यहां तक सबको क्लियर हूं तो मैं इसको वापस रिवर्स ऑर्डर में ले जाऊंगा और मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मे बी एक क्वेश्चन रिवर्स द जीरो 
you will catch now in this some point reverse zero करने का मतलब क्या है? I am directly that I am covering that topic only बेटा. So my point is मैं इसको रख कर रहा हूँ. Please be careful. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये example करके दिखाया था. मैंने आपसे ये कहा था कि अगर अगर please be careful. यहाँ मेरे पास दो polynomial हैं. Be careful. मेरे पास एक polynomial था x square plus five x plus six और एक polynomial मेरे पास था g of x is 2x square plus 10x plus 12 ठीक है ये दोनों पॉलिनोमियल हमने फैक्टराइज करके जीरो बनाए और दोनों से आंसर कितना आया माइनस थ्री और माइनस टू ठीक है सो माय पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए मैं एक अलग कमरे में बैठ के इसे फैक्टराइज करके आया और किसी एक स्टूडेंट ने अलग कमरे में जाके इसे फैक्टराइज किया लेकिन दोनों के आंसर सेम है ठीक है अब हम मान लेते हैं किसी थर्ड पर्सन को जाके हम ये बता दें कि मैंने एक पॉलिनोमियल सॉल्व किया है मैंने फैक्टराइज करके उसके जीरो निकाले एंड आई फाइंड जीरो माइनस थ्री माइनस टू ये मेरा पॉलिनोमियल था और मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसने इसे फैक्टराइज करके जीरो निकाले उसने भी आके ये क्लेम कर दिया कि मेरे भी जीरो माइनस थ्री माइनस टू है और हम उस थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम जीरो की मदद से ये बताओ कि हमारे पॉलिनोमिल क्या थे तो ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं मैं थर्ड पर्सन हूं मुझे नहीं पता कि दोनों स्टूडेंट्स के पास क्या था दिमाग में मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि यार दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि माइनस थ्री और माइनस टू मेरे पास दो स्टूडेंट आए दोनों ने आके मुझे ये कहा कि हमारे जीरो आए ठीक है अब मुझे नहीं पता कि किसी एक ने तो इस पर काम किया था और एक ने इस पर काम किया था मुझे तो मालूम नहीं है अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे को दो जीरो पता है और मैंने सोचा कि चलो इसको उल्टे ऑर्डर में ले लेते हैं ठीक है तो मैं एट द रेक्स क्या करूंगा मैं इनको शिफ्ट करूंगा ये मेरे पास फैक्टर्स बन जाएंगे ये दोनों मेरे पास फैक्टर्स बन गए और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली क्लेम करूंगा यस यस आई कैन टेल यू कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या था क्योंकि मेरे पास फैक्टर्स तो हैं आई विल सिंपली मल्टीप्लाई x प्लस थ्री एंड एक्स प्लस टू और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स आएगा और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली दोनों स्टूडेंट्स को बुला के बोलूंगा कि मैंने पता कर लिया कि आपका पॉलिनोमिल क्या था एंड आई गिव द आंसर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बट बट इनमें से एक स्टूडेंट जो ये वाला था वो तो खुश हो जाएगा कि यार सर ने निकाल दिया पॉलिनोमिल क्या था लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था वो बोलेगा सर आपका आंसर गलत है क्योंकि आप तो बोल रहे हो एक्स स्क्स फाइव एक्स प्लस सिक्स जबकि मैंने तो टू एक्स स्क्स टेन एक्स प्लस ट्वेल्व पे काम किया था सर तो भी मेरा आंसर वो आया था तो आपका आंसर तो गलत आ गया बट देन देर इज समिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों पॉलिनोमिल्स को ध्यान से देखो इन दोनों पॉलिनोमिल्स को ध्यान से देखिए इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमिल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर मैं इस पॉलिनोमिल को टू से मल्टीप्लाई कर दूं आई गेट दिस पॉलिनोमिल सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पॉलिनोमियल अगर आपके पास कोई है उससे जो जीरोस आए थे उसी पॉलिनोमियल को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल बना लीजिए जीरोस तब भी वही आएंगे सो टू से क्यों आप इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक और नया पॉलिनोमियल बन जाएगा मे बी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस थर्टी यू कैन सॉल्व एट योर होम आज आप इसको करके देख सकते हैं इसे फैक्टराइज कर लीजिए इसके जीरो भी माइनस और माइनस आएंगे सो देर कुड बी इन्फाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमिल इसमें तो पता नहीं कितने पॉलिनोमिल्स बनेंगे जिनका सभी का जीरो माइनस थ्री एंड माइनस टू आएगा ओके एम आई क्लियर टिल नाउ So, अगर हम ये समझ गए हैं कि बहुत सारे पॉलिनोमिल के जीरो सेम हो सकते हैं तो एक चीज सोचनी पड़ेगी कि जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे यानी जीरो से पॉलिनोमिल पे जाएंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly किसके पास कौन सा पॉलिनोमिल था ये तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि मैं जो सबसे प्रिमिटिव है ऐसे उल्टा जाके मैं सबसे बेसिक वाला तो निकाल लूंगा और फिर क्या करेंगे हम लोग एक काम करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने आप क्लियर करिएगा देर इज अ स्टूडेंट ए देर इज अ स्टूडेंट बी एक स्टूडेंट ए था जिसने इस पॉलिनोमिल पे सॉल्व करके ये आंसर निकाले स्टूडेंट बी था जिसने इस पॉलिनोमिल पे सॉल्व करके ये जीरो बताए और वो दोनों मेरे पास आए दोनों ने मुझे आके बोला सर हमें जीरो बता रहे हैं आप बताओ पॉलिनोमिल क्या था तो मैं तो सिर्फ ये करूंगा कि दोनों के जीरो रखूंगा उल्टा ले जाके फैक्टर्स बनाऊंगा मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमिल क्रिएट करूंगा और बोल दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बट दिस टाइम वट आई एम गोइंग टू मेक अ स्मार्ट स्टेप इज k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स मैं आगे k लगा दूंगा और ये k मुझे सेव कर जाएगा क्योंकि अब जब अगर मान लीजिए स्टूडेंट a बोलेगा कि सर ये k कहां से आ गया मेरा तो पॉलिनोमल सिर्फ ये था तो मैं बोलूंगा बेटा कोई बात नहीं k को आप वन पुट कर दो और अगर b स्टूडेंट आके बोलेगा सर मेरा पॉलिनोमल तो ये था बोलूंगा बेटा इसको टू पुट कर दो आई मीन दैट्स वॉट माई जॉब इज डन अब मैं जितना बोलो आप जितना नंबर बोलो कोई भी k पुट कर दीजिए
k and we can just write it down where k belongs to real number k could be any real number so this is something very very interesting jahan hum aaj ye samajh paaye ki polynomial kya hai uske zeros ka unke sath relation abhi abhi relation khatam nahi hai abhi hum relation pe nahi pahunche in the next class we'll discuss so i would request you all to please go through ek baar is video ko wapas se aap log dekhenge upload hote hi aap log ki beta online student please go through again and those who are online please check it one or two three times and again i would request beta aap log bahut acha time invest kar rahe hain इतना पेशेंस भी पढ़ रहे हैं एंड दोज ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर वी अपलोड द वीडियोज और मे बी लाइव स्ट्रीमिंग जब भी होगा तब भी आपके पास नोटिस आ जाएगा सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सो थैंक यू सो मच बाय बाय